হ্যালো আসসালামু আলাইকুম সবাইকে কনসেপচুয়াল কথাবার্তা আবারো সবাইকে ওয়েলকাম আজকে একটা স্পেশাল ভিডিও এই স্পেশাল ভিডিওর টপিক হচ্ছে 5 সেকেন্ডে ইন্টিগ্রেশন ঠিক আছে আজকে আমরা দেখব কিছু স্পেশাল টাইপের ইন্টিগ্রেশন যেগুলি আমরা 5 সেকেন্ড বা 5 সেকেন্ড থেকে 10 সেকেন্ড বা যারা প্রো হয়ে যাবে প্র্যাকটিস করতে হতে তাদের 3 সেকেন্ডও লাগতে পারে ঠিক আছে সো এই সব ইন্টিগ্রেশন আজকে আজকে আমরা সলভ করব দেখো ইন্টিগ্রেশনের টাইপগুলো এখানে তুমি থাম্বনেইল দেখলে বুঝতে পারবা সো শুরু করি ভিডিও হ্যাঁ সো দেখো আমি কয়েকটা এখানে আনসার বের করে আগে থেকে আনসার রাখছি তুমি এগুলি কিভাবে পাঁচ সেকেন্ডে করবো এই শর্টকাট ট্রিকটাই আজকে আমরা আলোচনা করবো দেখো এটাকে বলে আমাদের ওয়ালিস থিউরেম ঠিক আছে ওয়ালিস থিউরেম এ থিউরেম অ্যাপ্লাই করে আমরা এগুলির আনসার বের করবো অনলি ফাইভ সেকেন্ড ঠিক আছে ফাইভ সেকেন্ডে বের করবো সো ওয়ালিস থিউরেম জিনিসটা কি এটা আগে তো আমাদের জানতে হবে ওয়ালিস থিউরেম দিয়ে কিভাবে করে এটা আগে আমাদের জানতে হবে সো সব কিছু জানার আগে আগে আমরা এটা তিন স্টার্ট দিয়ে দেখবা এগুলি তুমি এম সি কিউ ছাড়া এম সি কিউ ছাড়া কোনোখানে অ্যাপ্লাই করতে পারবা না ঠিক আছে এম সি কিউ ছাড়া কোনোখানে অ্যাপ্লাই করবা না এম সি কিউ ছাড়া অ্যাপ্লাই করা যাবে না ঠিক আছে তুমি যদি এটা আমাদের ইন্টারের সিলেবাসে নাই ভার্সিটির সিলেবাসের পড়া কিন্তু ইন্টারের সিলেবাসে নাই যেহেতু তুমি এটা মানে লিখিত পরীক্ষা বা সৃজনশীলে করতে যাও না তুমি এটা দিয়ে আনসার মিলাবা ঠিক আছে শুদ্ধি পরীক্ষা একটা টার্ম আছে না শুদ্ধি পরীক্ষা করবা কিন্তু তুমি এটা দিয়ে তুমি রিটার্ন কোনোদিনও সলভ করবা না এটা আগের থেকে আমি বলে রাখলাম হ্যাঁ যদি রিটার্ন সলভ করে তুমি জিরো পাও আমাকে দোষ দিবা না হ্যাঁ সো আসো আজ আমরা সলভ করা শুরু করি হ্যাঁ সো এটা ওয়াল স্থিওরেম তোমাকে বলছে কোনো কিছু যদি জিরো থেকে পাই বাই টু সাইন এবং কোসাইন ফাংশন সাইন টু দি পাওয়ার এম এক্স এবং এম এক্স এবং কস টু দি পাওয়ার কস টু দি পাওয়ার এন এক্স ডি এক্স এমন যদি টার্ন থাকে সাইন টু দি পাওয়ার এম এম তো এম এবং এন হচ্ছে পাওয়ার সাইন এবং কসের পাওয়ার ঠিক আছে এমন ফর্ম যদি থাকে তাইলে এটার আনসার কি হবে জানো জিরো থেকে পাই বাই টু লিমিটও কিন্তু ফিক্স করে দিছে তাইলে এটার আনসার কি হবে ফার্স্টে একটা তুমি সমান দিবা ঠিক আছে সমান দিবা সমান দেওয়ার পর উপরে কি লিখবা এম মাইনাস ওয়ান এদিকে কি লিখবা এন মাইনাস ওয়ান আর নিচে কি লিখবা এম প্লাস এন ঠিক আছে এম মাইনাস ওয়ান এরপর কি করবা জানো ধরো এম এর মান হচ্ছে এম মাইনাস ওয়ান আগে আমি থিউরেমটা লিখি এরপর তোমার এক্সাম্পলে বুঝাই দিচ্ছি এম মাইনাস ওয়ান এরপর কি করবা এম মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু ঠিক আছে এরপর কি করবা এম মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু আবার মাইনাস টু মানে জিনিসটা তুমি বুঝতেস এই যা এরপর এখানে কি করবা ধরো এটা আমরা যাইতে থাকবো যাইতে থাকবো যতক্ষণ না ওয়ান আসবে সেইমভাবে এটাও আমরা এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু এরপর আবার এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু আবার মাইনাস টু ঠিক আছে কতক্ষণ পর্যন্ত যাইতে থাকবো যতক্ষণ না আমাদের ওয়ান আসতেছে ঠিক আছে সেইমভাবে এখানেও কি করব এম প্লাস এন মাইনাস টু কতক্ষণ যাইতে থাকবো যতক্ষণ না ওয়ান আসতেছে এবার আসো তোমাকে আমি এই জিনিসটা বুঝাই ইন্টু হবে একটা বক্স ধরো আমি এটা ইরেস করি ইরেজার হুম ইন্টু হবে একটা বক্স এই বক্সের কাজ কি এটা আমরা দেখাবো ধরো জিনিসটা আসলে কি এম মাইনাস এন এম মাইনাস ওয়ান তো এম এর মান ধরো আমরা এইট নিলাম আর এন এর মান ধরো আমরা সামথিং নিলাম সিক্স ঠিক আছে তাহলে উপরে কি হবে এম মাইনাস ওয়ান ফার্স্টে এম মাইনাস ওয়ান তাহলে এইট মাইনাস ওয়ান কত হবে সেভেন না ভাইয়া এরপর কি এম মাইনাস ওয়ান থেকে আবার মাইনাস টু তাহলে সেভেন থেকে টু বিয়োগ করলে কত হয় ফাইভ এটা কত আবার কত হবে মাইনাস টু দেখো আবার কত করলাম মাইনাস টু থ্রি এটা কতক্ষণ পর্যন্ত যাইতে থাকবে যতক্ষণ না ওয়ান আসবে তাহলে থ্রি থেকে আবার যদি তুমি টু বিয়োগ দাও তাহলে কত আসবে ওয়ান আমাদের ওয়ান চলে আসলো এরপর কি শেষ এরপর আমরা যাবো এন এ ওয়ান চলে আসলে আমরা আর কাজ শেষ ঠিক আছে এরপর আমরা কই যাবো এন এ এন মাইনাস ওয়ান তো এন মাইনাস ওয়ান করলে কত হয় ফাইভ এরপর এন মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু তাহলে ফাইভ মাইনাস টু কত হয় তোমার থ্রি এরপর থ্রি থেকে আবার টু বিয়োগ দিলে কত হবে তোমার ওয়ান ঠিক আছে আমাদের ওয়ান চলে আসলো তো আমাদের এখন কি উপরের দুই জায়গার কাজ শেষ এরপর নিচে কত নিচে ফার্স্টের টার্মটা কি এম প্লাস এন তাহলে আট আর ছয় যোগ করলে কত হবে চোদ্দ ঠিক আছে চোদ্দ এরপর চোদ্দ থেকে আমরা কত ভাবে বিয়োগ করবো মানে আমরা দুই বাদ দিয়ে দিয়ে যাইতে থাকবো আর কি যতক্ষণ না আমাদের ওয়ান আসবে ঠিক আছে চোদ্দ থেকে তোমার দুই গেলে বারো বারো থেকে দুই গেলে দশ দশ থেকে দশ থেকে দুই গেলে আট আট থেকে দুই গেলে ছয় ছয় থেকে দুই গেলে চার চার থেকে দুই গেলে দুই এবার আসে আবার তো প্রবলেম তো এখানে দুই থেকে দুই বিয়োগ দিলে কত হবে জিরো তো জিরোর সাথে এগুলি যদি আমরা গুণ করি সব কি চলে আসবে জিরো কিন্তু আমরা জিরো লিখবো না ঠিক আছে যদি আমাদের টু আসে টুয়ের থেকে টু বিয়োগ দিব না টুয়ের থেকে মানে 
টু যদি আসে টু পর্যন্ত রেখে দিবে নাইলে লাস্টে ওয়ান লিখবে কারণ ওয়ান দিয়ে মুন দিলেও তো কিছু হয় না মানে আগের টার্মটাই থাকে তো টু থেকে টু যখন চলে আসবে বা তুমি বলতে পারো ওয়ান বা টু যখন চলে আসবে তখন আমরা কি থেমে যাব ঠিক আছে টু আসলে তুমি আর টু থেকে টু বিয়োগ করবা না ঠিক আছে টু এর পর ওয়ান লিখে দিবা এখানে দেখো থ্রি এর থেকে টু বিয়োগ দিলে ওয়ান আসছে না আমরা ওয়ান কি লাস্ট টার্মটা ধরছি হ্যাঁ কেন আমরা টু এর থেকে টু বিয়োগ দিব না কারণ আমাদের জিরো চলে আসবে এবার আসি এখানে বক্স তো বক্সের জন্য আমাদের দুইটা কেস দুইটা না সরি হ্যাঁ দুইটা কেস হুম দুইটা কেস কি কি ফার্স্ট কেস এম এবং এন জোর হলে এম এবং এন জোর হলে বক্সে বসবে পাই বাই টু বক্স ইকুল টু হবে পাই বাই টু দ্বিতীয় কেস এম এবং এন এটা কিন্তু বোথ বোথ কি হইতে হবে আমাদের জোর হইতে হবে দুইটাই এম এবং এন যে কোনো একটা যে কোনো একটা বি জোর বি জোর অথবা যদি দুইটাই দুটাই বিজোর হয় দুইটাই যদি বিজোর হয় সাবধান যে কোনো একটা হইতে পারে দুইটা হইতে পারে যদি দুইটাই বিজোর হয় তাইলে বক্স ইকুল টু হবে আমাদের ওয়ান যদি একটা বিজোর হয় তাইলে ওয়ান দুইটা বিজোর হইলে ওয়ান কিন্তু দুইটা যদি জোর হয় তখন কি হবে বক্স ইকুল টু পাই বাই টু হ্যাঁ তো আসো আমরা একটা একটা প্রবলেম সলভ করি তাইলে তোমার বুঝতে সুবিধা হবে আগে আমরা এগুলি করবো এগুলির যেহেতু আনসার আছে তো আসো প্রথমটা কি সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স আর এরপর কষ্ট দি পাওয়ার সিক্স এক্স সাইন টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স এরপর কস টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স ডি এক্স ঠিক আছে জিরো থেকে পাই বাই টু তো এটার আনসার কি হবে আমাদের একদম ইজি পাঁচ সেকেন্ড লাগবে আমাদের উপরে কি হবে ফাইভ মাইনাস ওয়ান দেখো কি ছিল ফাইভ পাওয়ার মাইনাস ওয়ান ফাইভ মাইনাস ওয়ান কত হয় ফোর কত করে বাদ দিতে থাকবো দুই করে তাহলে চার থেকে দুই গেলে দুই দুই এর পর দুই বিয়োগ করলে কত হবে জিরো আমরা জিরো অ্যাভয়েড করবো কি লিখবো ওয়ান এরপর আসো সিক্স সিক্স এই আমাদের প্রথম এম এর কাজ শেষ এরপর এন এর কাজ তো প্রথমে প্রথমের কাজটা কি এক বিয়োগ করা তো সিক্স থেকে এক বিয়োগ করলে কি হবে আমাদের ফাইভ তো ফাইভ থেকে এরপর কি এক বিয়োগ করার পর কত বিয়োগ করতে থাকবো দুই করে বিয়োগ করতে থাকবো তো ফাইভ থেকে দুই বিয়োগ দিলে তিন তিন থেকে দুই বিয়োগ দিলে ওয়ান আমরা থেমে গেলাম হ্যাঁ এরপর নিচে কি হবে দেখো তো ভাইয়া নিচে কি দুইটা পাওয়ারের যোগ ফল এরপর দুই বিয়োগ করে করে যাব তো দুইটা পাওয়ারের যোগ ফল কথায় পাঁচ আর ছয় যোগ করলে কথা হয় এগারো এগারো থেকে দুই বিয়োগ দিলে নয় নয় থেকে দুই বিয়োগ দিলে সাত সাত থেকে দুই বিয়োগ দিলে পাঁচ এরপর তিন এরপর কি হয় এক ঠিক আছে এরপর গুণ হবে বক্স বক্স এবার দেখো এখানে এম কি বিজোর আর সিক্স কি জোর তো আমরা কি বলছিলাম একটু আগে যে কোনো একটা বিজোর হইলে যে কোনো একটা যদি বিজোর হয় বক্স ইকুল কত হবে ওয়ান তো ইন্টু কি হবে ওয়ান তো এখানে যদি আমরা এখন ক্যালকুলেশন করি তাহলে কি হবে উপরে এটা কিন্তু গুণ এই যে মাঝখানে কিন্তু এটা গুণ সাইন ঠিক আছে এটা সব কিছু কিন্তু গুণ হবে হ্যাঁ তো এখানে থ্রি আর থ্রি কাটা যাবে ফাইভ ফাইভ কাটা যাবে আর কি কাটা যায় দেখো তো কিছু কাটা যায় আর আর তো কিছু কাটা যায় না তো আমরা যদি উপরে নিচে ক্যালকুলেশন করি তাহলে আমরা কি পাবো দেখো তো আমি ক্যালকুলেটার বের করলাম ফোর ইন্টু টু উপরে আর নিচে হবে ইলেভেন ইন্টু নাইন ইন্টু সেভেন হুম কত হবে আমাদের এইট বাই সিক্স নাইন থ্রি ঠিক আছে এটা তো আমাদের মানে করতে অনেক কম টাইম লাগছে আমি যেহেতু বুঝাই বুঝাই গেছি তো আমার একটু টাইম বেশি লাগছে তো এটার আনসার কথা আসছে আমাদের এইট বাই সিক্স নাইন থ্রি তো দেখি তো আনসার মিলছে কিনা এই যে দেখো এইট বাই সিক্স নাইন থ্রি এই যে আনসার আমাদের মিলে গেছে এরপর আসো পরেরটা করি পরেরটা করি কত কস টু দি পাওয়ার এইট এক্স আর সাইন টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স তো কস টু দি পাওয়ার হুম ধরো আমরা যদি পেজ বাড়াই হুম কি বলছে কস টু দি পাওয়ার এইট এক্স সাইন টু দি পাওয়ার সিক্স এক্স ডি এক্স ঠিক আছে এটা কি জিরো পাই বাই টু জিরো এটার আনসার বের করতে তো এবার আসো তো প্রথমটা কি করবো পাওয়ার থেকে এক মাইনাস করবো তো পাওয়ার থেকে এক মাইনাস করলে কত হয় সেভেন ইন্টু ফাইভ ইন্টু থ্রি ইন্টু ওয়ান দুই বিয়োগ করে করে গেলাম তো প্রথমটার পাওয়ারের কাজ শেষ এরপরে পাওয়ার কি এক মাইনাস করবো তাহলে ছয় থেকে এক বিয়োগ করলে কত হয় ফাইভ এরপর দুই বিয়োগ করলে থ্রি এরপর ওয়ান ঠিক আছে আর নিচে কি হবে দুইটা পাওয়ারের যোগ ফল আটে আর ছয় যোগ করলে চোদ্দ চোদ্দ থেকে দুই বিয়োগ করে যাবো বারো এরপর দশ এরপর আট এরপর ছয় এরপর চার এরপর কত চার এরপর দুই দুই এরপর আর কিছু বিয়োগ করবো না ওয়ান রেখে দিব হ্যাঁ এবার দেখো এটাও জোর এটাও কি আমাদের জোর ঠিক আছে তো দুইটা জোর হইলে আমাদের কি ওই যে একটু আগে বলছি কেস দুইটা যখনই দুইটা জোর হবে তখন কি বক্সের জায়গায় পাই বাই টু কিন্তু কি হবে পাই বাই টু হ্যাঁ তো এটা যদি আমরা ক্যালকুলেট করি তাহলে কি হবে দেখো উপরে নিচে কিছু বাদ যায় দেখি তিন 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 রে এটা বাদ দিলে হয় দুই এরপর তিন এটা বাদ দিলে কত হয় তোমার তিন চারা বারো ঠিক আছে তো আসো এবার আর তো কিছু বাদ যায় না মনে হয় আর এখানে পাঁচ এখানে বাদ দিলে
এই যে দেখো আমাদের আনসার মিলে গেছে ফাইভ পাই বাই চার হাজার আমারও আনসার আসছে চার হাজার ছিয়ানব্বই নিচে তো আমাদের কত আসবে এটা ফাইভ পাই ডিভাইডেড বাই ফোর জিরো নাইন সিক্স ঠিক আছে এটা হচ্ছে আমাদের এটা হচ্ছে ফোর তো আমাদের আনসার চলে আসলো এই যে ইন্টিগ্রেশনের আনসার তো তুমি খুবই ইজিলি তুমি সব বের করতে পারবা তো আমি আরেকটা এক্সাম্পল দেখাই হ্যাঁ আরেকটা এক্সাম্পল হচ্ছে এই যে এইটা তো এই তিনটা এক্সাম্পল দেখালে তুমি সবগুলি করতে পারবা কোস টু দি পাওয়ার ফোর এক্স ধরো আমি আর একটা পেজ নেই কি বলছে কস টু দি পাওয়ার ফোর এক্স ডি এক্স জিরো থেকে ফাইভ এই টু ঠিক আছে তো এটা যদি হয় তাহলে কি হয় এখানে দেখো সাইন নাই তো আমাদের এখানে মনে মনে কনফিউশন জাগবে সাইন নেই তো সাইন আসে সাইনের উপর পাওয়ার কত জি এটার আমরা এইভাবে লিখতে পারি না কস টু দি পাওয়ার ফোর এক্স সাইন টু দি পাওয়ার জিরো এক্স ডি এক্স ঠিক আছে সরি এখানে তো ফোর এখানে এক্স এখানে এক্স ঠিক আছে ফোর আর জিরো কারণ জিরো কোনো কিছুর উপর পাওয়ার জিরো হইলে কি হয় ওয়ান হ্যাঁ তো এটার আমরা কি করব এখানে সিম্পলি ফোর থেকে এক বিয়ে করলে কত হয় থ্রি এরপর কত হবে ওয়ান তো আমাদের প্রথমটার কাজ শেষ এবার দেখো এখানে জিরো জিরো থেকে কি আমরা ওয়ান বিয়োগ করবো না জিরোটা আমরা কিছুই করবো না জিরো থাকলে আমরা জিরো গুণও দিবো না ঠিক আছে তো আমরা ওই জিরো পাওয়ার যদি জিরো হয় তখন এটা আমরা নেগলেক্ট করব বাদ দিয়ে দিব আর নিচে পাওয়ার যোগ করলে কত হবে ফোর আর জিরো যোগ করলে ফোর ফোর থেকে দুই বিয়োগ দিলে দুই এরপর দুই বিয়োগ দিলে জিরো হয় জিরো তো আমরা লিখবো না আমরা লিখবো ওয়ান এবার দেখো এখানে আমাদের পাওয়ার কি আছে একটা জোর আর একটার উপরে কত আছে জিরো জিরোরে তো আমরা মানে জোর বলা ঠিক না কিন্তু আমরা তো বেসিক্যালি জোরই ধরে নি হ্যাঁ বা তুমি মনে রাখতে পারো যেখানে এখানে যেহেতু সাইনের উপর পাওয়ার নাই তো আমরা পাওয়ারটা নেগলেক্ট করলাম আর একটা পাওয়ার আছে ফোর তো ফোর মানে জোর যেহেতু আর জোর হইলে কি হয় আমাদের পাই বাই টু হুম এটা হচ্ছে আমাদের এখন আনসার এখন যদি আমরা বের করি থ্রি উপরে থ্রি আর নিচে কত হবে উপরে থ্রি পাই আর নিচে কত হবে চার চার দুগুণে আট আট দুগুণে ষোলো থ্রি পাই বাই সিক্সটিন দেখো আমাদের আনসার মিলছে দেখো আমাদের আনসার মিলে গেছে হ্যাঁ থ্রি পাই বাই সিক্সটিন তো দেখো এইগুলি হচ্ছে তোমাদের এইচ ডাব্লিউ ঠিক আছে এই যেগুলি তোমরা করবা এইচ ডাব্লিউ করবা হ্যাঁ এখান থেকে আমি একটা দেখাই দিই দেখো একটা একটু দেখাই দিব এখন এখানে যদি কষ্ট দিবার ফোন না হয় সাইন টু দি পাওয়ার ফোর এক্স হইতো তো তুমি কি বের করতে পারতো না অবভিয়াসলি বের করতে পারতো হ্যাঁ তো তুমি আমি এখন এটা দেখাই দিব এটা একটু কমপ্লিকেটেড আছে কারণ কি এখানে পাওয়ার নাই কস টু এক্স আছে সো আসো এটা আমি একটু দেখাই দিই কষ্ট দি পাওয়ার থ্রি এক্স আর কস টু এক্স আসো ও হো হো কস টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স আর কি কস টু এক্স ডি এক্স জিরো থেকে পাই বাই টু এটাই সিম্পল খালি একটু তোমাকে থ্রি কোনো মিজে করতে হবে হ্যাঁ যারাই ট্যালেন্টেড আসো ম্যাট মেরিটোরিয়াস স্টুডেন্ট তারা এটা দেখেই বোঝার কথা কি করবো আমরা এই যে দেখো জিরো থেকে পাই বাই টু হুম কস থ্রি এক্স আর কস টু এক্স এবার দেখো কস থ্রি এক্স আর কস টু এক্স আমরা কী লিখতে পারি বলো তো কস টু এক্সরা আমরা কী লিখতে পারি কস ওয়ান প্লাস ওয়ান প্লাস কস টু এক্স মানে কি টু কস স্কোয়ার এক্স না ওয়ান প্লাস কস টু থিটা ইকুয়াল টু কি ওয়ান প্লাস কস টু থিটা ইকুয়াল টু কি টু কস স্কোয়ার থিটা হ্যাঁ থিটার জায়গায় এক্স লিখলাম আর কি তো কস টু এক্স আমরা কি লিখতে পারবো টু কস স্কোয়ার এক্স মাইনাস কি ওয়ান যারা ত্রিকোণমিতিতে ভালো তারা এটা বোঝার কথা হ্যাঁ আমি একটু অন্য কালীন হুম থিটার যদি আমরা ইয়ে করি তাইলে গুণ করি তাইলে কি হবে জিরো থেকে পাই বাই টু টু কস টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স আর এটা কি হবে মাইনাস জিরো থেকে পাই বাই টু তোমার কথা হবে কস টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স ডি এক্স এখানেও ডি এক্স হবে ডি এক্স না লিখলে কিন্তু ভুল হবে ঠিক আছে তো এরপর এখানে আসো তো টু তো আমাদের সামনে আসবে এরপর কস টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স রে করলে কি হবে বলো তো উপরে কি হবে কস টু দি পাওয়ার ফাইভ এক্স তো ফাইভ থেকে এক বিয়োগ যাবে তাহলে ফাইভ থেকে এক বিয়োগ গেলে কত হয় আমাদের বলো বলো ফাইভ থেকে এক বিয়োগ গেলে চার হয় চার থেকে দুই বিয়োগ দিব এরপর তো প্রথমে আমরা কত বিয়োগ দিব এক বিয়োগ দিব এরপর দুই করে বিয়োগ দিতে থাকবো তো চার থেকে দুই গেলে দুই এরপর দুই থেকে আমরা কি দুই বিয়োগ দিব না ওয়ান রেখে দিব হ্যাঁ এটা তো আই গেস বোঝার কথা কারণ দুই থেকে দুই বিয়োগ দিলে জিরো হয়ে যাবে আর নিচে কি হবে দুইটা পাওয়ার যোগ ফল তো এখানে পাঁচ আছে আর সাইনের উপর কত মনে মনে জিরো আছে তো পাঁচ আর জিরো যোগ করলে কত পাঁচ এরপর দুই বিয়োগ করতে থাকবো তো পাঁচ থেকে দুই বিয়োগ দিলে তিন আর তিন থেকে দুই বিয়োগ দিলে ওয়ান এবার দেখো এখানে কসের উপর পাওয়ার কি বেজন না আর একটা বেজন থাকলে কি হয় আমাদের বক্সে ওয়ান থাকে তো ওয়ান গুণ করে দিলাম এরপর মাইনাস কস টু দি পাওয়ার থ্রি এক্স এর জন্য এবার করবো তো উপরে এক পাওয়ার এক বিয়োগ যাবে তাহলে পাওয়ার এক বিয়োগ গেলে টু এরপর টু থেকে কি আমরা কোনো কিছু বিয়োগ দিতে পারবো পারবো না আর নিচে কি হবে থ্রি আর মনে মনে কি ওয়ান আর মনে মনে সাইনের উপর পাওয়ার কত জিরো তো থ্রি
আর এইখানে কত টু বাই থ্রি মাইনাস টু বাই থ্রি তাহলে এটার আনসার আসার কথা আমাদের টু বাই ফাইভ দেখো তাও আনসার মিলছে কি না হ্যাঁ টু বাই ফাইভ এটার আনসার আমাদের টু বাই ফাইভ আমি বইয়ের সাথে মিল এলাম তো টু বাই ফাইভ হচ্ছে এটার আনসার তো এইভাবে তুমি যদি পাওয়ারে না থাকে এইভাবে টু এক্স যদি থাকে তো টু এক্স থাকলে তুমি এভাবে মানে একটু ত্রিকোনমিতি করে এরপর আনসারটা বের করবা হ্যাঁ এটা তুমি তিন চার সেকেন্ড বা হাইস্ট গেলে পাঁচ সেকেন্ড যখন তুমি প্রো হয়ে যাবা দেখো আমি আরেকবার রিকেপ করি প্রথমে পাওয়ার থেকে এক বিয়োগ করবা এক বিয়োগ করার পর এরপর দুই বাদ দিতে থাকবা দুই করে বাদ দিতে থাকবা এই যে একবার দুই বাদ দিলাম এরপর দুই বাদ দুই বাদ দিলাম এরপর এইভাবে বাদ দিতে থাকবা কতক্ষণ বাদ দিবা যতক্ষণ না ওয়ান আসে ঠিক আছে ওয়ান চলে আসলে এরপর তুমি পরের টার্মে যাবা এন এন থেকে আবার আগের মতো এক বিয়োগ করবা এরপর দুই বিয়োগ করতে থাকবা ঠিক আছে কতক্ষণ না পর্যন্ত যতক্ষণ না ওয়ান আসতেছে আর নিচে কি করবা দুইটা পাওয়ারের যোগ করবা যোগ করবা যোগ করার পর কত দিয়ে বাদ বাদ দিতে থাকবা দুই দিয়ে বাদ দিতে থাকবা কতক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ওয়ান আসে আর যদি উপরে বা নিচে দুই বাদ দিতে দিতে দেখো যে জিরো চলে আসছে তো জিরোটা অ্যাভয়েড করবা ধরো টু থেকে টু বাদ দিলে কত আসবে আমাদের জিরো আসবে না তো টু থেকে আমরা টু বাদ দিব না টু এর পর আমরা ওয়ান লেখে ফেলবো এটাই কি আমাদের রো ওয়াল ইস থিওরাম ঠিক আছে শর্টকাট থিওরাম হ্যাঁ তো তুমি এগুলির আমি আনসার এক একটা বলতে থাকি এগুলি তোমাদের এইচ ডাব্লিউ তোমরা আনসার মিল হয়ে হ্যাঁ আমি আনসার এগুলি বলতে থাকি কই গেল হ্যাঁ প্রথমটার আনসার আসবে এটা টু বাই লাল কালি নেই প্রথমটার আনসার আসবে আমাদের টু বাই থার্টি ফাইভ হ্যাঁ সাইন এরপর দিয়ে তোমার দ্বিতীয়টার আনসার আসবে হচ্ছে কি আমাদের এইট বাই এটা তো আমরা করলামই এইট বাই সিক্স নাইন থ্রি হ্যাঁ এটা তো আমরা করলামই এরপর তিন নাম্বারটার আনসার আসবে আমাদের এইট বাই থ্রি ওয়ান ফাইভ ঠিক আছে এইট বাই থ্রি ওয়ান ফাইভ আর এরপর একটার আনসার আসবে আমাদের টু বাই সিক্সটি থ্রি এরপর একটার আনসার হচ্ছে আমাদের সেভেন পাই ডিভাইডেড বাই কত সেভেন পাই ডিভাইডেড বাই টু জিরো ফোর এইট এই বলো তো পাই কেন আসছে কারণ কি এখানে দুইটাই কি জোর আমাদের জোর থাকলে পাই বাই টু গুণ হয় তো ওই পাইটা আমাদের চলে আসছে হ্যাঁ আর এটার আনসার কত আসছে আমাদের টু বাই ফাইভ বইতেও টু বাই ফাইভ দিয়ে আমাদের আনসারও টু বাই ফাইভ আসছে তো এইভাবে তুমি তিন মানে হাইস্ট গেলে পাঁচ সেকেন্ডে তুমি পাঁচ সেকেন্ডে সব করতে পারবা ঠিক আছে পাঁচ সেকেন্ডে তুমি সব করতে পারবা তো আশা করি এটা তোমাদের ভালো লাগছে তো এমন আরও অনেক কনসেপচুয়াল ক জিনিসপাতি দেখার জন্য তুমি কনসেপচুয়াল কথাবার্তার ইউটিউব চ্যানেলটা তুমি সাবস্ক্রাইব করে ফেলবা ঠিক আছে এই যে ইউটিউব চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে ফেলবা এবং আমাদের পেজ আর গ্রুপে অ্যাড হয়ে যেতে পারো হ্যাঁ সো টিল দেন আল্লাহ হাফেজ